。什么？大强哥居然还能说出我的名字啊！聪明的。这样的游戏我肯定得体验一下。世界之外几天玩下来，我发现抑郁症犯了。这是什么温柔深情又粘人，并教偏执又腹黑的养成系男主啊？一口一个姑姑，求你了，姑姑。阿小龙女既是我自己。很多人说男主是双开门、四开门，这个我直接我很好奇。要计算身材，首先要找身高。官方没有身高设定，还是得从剧情画面中寻找答案。艾莎医院的黑幕刚开始，副本十年前抑郁症处于十六岁多，身高一七五厘米左右。此时天。气转凉，推测为九月份。抑郁的生日十二月三十一号，生日后十七岁的抑郁越发抽高，十八岁生日时看起来就像是十年后一样，说明抑郁十八岁时的身高就是最终身高。从一七五厘米长到十八岁，用了一点二五年。青春期的男生平均一年长高六到八厘米，此时青春期接近尾声，取六厘米，所以抑郁的最终身高就为一八二点五厘米。这不分析没毛病吧 ？Nice。官方发的宣传图，每个人都能看到完整正面。这张图背景大小一致，那就可以直接比身高啦。每个人都排除了鞋底厚度的影响。百元 186.70 厘米，故事页 185.71 厘米，夏小英 185.46 厘米，都是一米八多的大高个呀。抑郁的头高 21.67 厘米， 8 4头身。古希腊雕像中的八头身是公认的最没比例，然而现实中很难找到八头身的比例，游戏中就能找到啊。我直接定位到抑郁的正面画面，肩最大宽四指左右，手臂最外侧的直线距离。抑郁的肩最大宽是四十四点八七厘米，中国成年人体尺寸国家标准里面，肩最大宽的中位数四十四点九厘米，这俩也太接近了吧！大强哥你也太强了，肩宽也如此符合实际，看起来和那种夸张的双开门身材还是不一样啊！日常生活中我们用的多的还是总肩宽，其左右肩端点的弧长，总肩宽弧长为四十九点零四厘米，弧长数据都用于服装测量，所以现在你知道该给抑郁买多大的衣服了吧？好了，姑姑，我的衣服已经够多了。一般我们会把头高比上肩宽作为头肩比，男性头肩比完美比例一比二，四位男主都达到了这一标准，最高的百元甚至达到了一比二点一八，视觉效果非常优越，不愧是女王陛下最忠诚的侍卫啊！选起抑郁这件贴身衬衣的正面画面，画出身体轮廓，算出正面胸围宽二十九点七零厘米，找到波瑞阿斯号上的西装侧面画面，算出侧面上胸宽二十八点零五厘米，那么胸围尺寸为一百零五点三六厘米，普通男性胸围在八十五到幺零五厘米之间，在没有追求健美身材的情况下。抑郁的胸围也是处在较大的范围，配合完美的头肩比，穿衣效果自然也是相当饱满。正面腰围宽二十三点二零厘米，侧面腰围宽二十二点四二厘米。腰围模型用大圆角表示，腰围为七十一点九九厘米，臀围用大圆角加小圆角表示，臀围为八十七点二九厘米。所以抑郁的 B W H 就为幺零五七十二八十七。抑郁靠着自己的头脑和能力，成为疑似中立混乱的大佬，富贵滔天。他住在西城市房价最高的高档公寓里，随随便便掏出三千万给女主做保释金。神秘巨头附身组织的掌权人，更别提了神秘莫测的船主人身份啦。说到船主人，那就不得不提到宇宙离别的场景啦。抑郁看起来很抑郁，宇宙的离别也更加渲染了阴谋的氛围。那么这场雨到底有多大？我也很好奇。找了四个不同的画面计算雨滴，每个画面连续取三张图，前后两张图做差，再取交集可以得到实际雨滴图，取雨点密集的范围来计算，可以得到雨点百分比在百分之一点六一到二点七九之间。这是什么概念？天气之子一百五十毫米的大暴雨，雨点。雨点比例是百分之十七点一六，千与千寻和圣洗澡的暴雨五十六毫米，雨点比例是百分之十一点三五。抑郁这场雨的几个画面，刚好在十四毫米到二十四毫米之间，雨量大小为中雨，与盐业之庭这场雨最为接近。那么巧合吗？这两个都是感情戏啊！小雨太过柔和，大雨又太过激烈，唯有中雨才能衬托伊莫哥内心强烈又深沉的爱意。这也太会了吧！今天我们算出了抑郁的身材数据，还有抑郁雨中暂别这场雨有多大，世界之外的玩家们还不知道吧？要不顶上去。让玩家们看看。